എല്ലാവർക്കും എസ് പി സി എൽ ബൗണ്ടറിക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം എസ് എസ് എൽ സി സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ വളരെ അവഗാഹം നേടിത്തരുന്ന ഒരു ചാനലാണിത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് കെമിസ്ട്രിയുടെ വിവിധ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏതായാലും ലേണിംഗ് ത്രൂ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇതിനു മുൻപ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയുന്ന വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടു തിയറി എക്സാമിനേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോമുല ഫോർ ഡെൻസിറ്റി ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിന് വിവിധങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ യു നോട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം അത് സോളിഡിന്റെ ആയാലും ലിക്വിഡിന്റെ ആയാലും ഗ്യാസിന്റെ ആയാലും ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ഓക്കെ ഈ ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഫ്രം യൂണിറ്റ് സെൽ ഡയമെൻഷൻസ് വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എ അറിയാം വട്ട് ഇസ് എ എഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് എഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിന്റെ വോളി എത്രയായിരിക്കും എ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും സോ വോളിയം ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻസ് വൺസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഡയമെൻഷൻസ് വി ക്യാൻ വാരിയസ്ലി ഡിറ്റർമിൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് നോൺ ഡെൻസിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ സാന്ദ്രത അറിയാമെങ്കിൽ mass of the atom in the unit cell can be calculated provided volume is non volume namukku ariyam nerthu nammal kandathiya pole volume kandathaam density thannittundengil namukku endu kandupidikka mass of the atom in the unit cell can be determined okay adu pole mass of a single atom otta particle inde can be determined then avogadro constant can be determined So, Avogadro constant at a come contribute can carry in the Avogadro number, you know, 6.022 into 10 raised to 23. Avogadro number at a come contribute can carry in the null interesting area in the calculations on a solid state in the E bhaagat all other. But now, this is the way to show the camp and the variables are the key. Now, this is the Tandiri can the data either now. Adil and the Tarath the data contribute can show the game. I don't know what is important than the derivation. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് എ ഈസ് ദ എഡ്ജ് ലെങ്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഇഫ് എ ഈസ് ദ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓഫ് എ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ വോളിയം ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ക്യാൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് ഓക്കെ നോർമലി ദ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ പൈക്കോമീറ്റർ സോ പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വോളിയം എങ്കിൽ ഒരു എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കണം സെന്റിമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് പൈക്കോമീറ്റർ ആകാം ചിലപ്പോൾ നാനോമീറ്റർ ആകാം ആങ്സ്ട്രം ആകാം വാട്ടർ ബി വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദീസ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേഷനിൽ ഒരു ടേം ആയിരുന്നു വോളിയം അത് ക്ലിയർ ആയി ഇനി മാസ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെല്ല് കാണണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ മാസ് കാണുക യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എന്തുണ്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ അതിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ അത് ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ആറ്റം അയോൺ ആണെങ്കിൽ അയോൺ വാട്ടർ വർബി നമ്മളിവിടെ ആറ്റമായിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനെ എത്ര പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ ടു മാസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനെ എത്ര പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടോ ആ എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ
capital M in a N zero going to divide here. What is N zero? Avogadro number. So molar mass divided by Avogadro number, we get what? Mass of a single atom. Manasilayo. One single atom in the molar mass can be can. Nam can the chedal madi. Single atom in the molar mass can be can in the chedal madi. Molar mass in a Avogadro number going to divide the madi. Any nam can the chiam density can do the cam. So density is equal to mass by volume. இதில் mass இந்த ச்தானத்து நம்க்கு எந்தக்கு கொடுக்காம் mass இந்த ச்தானத்து நம்க்கு Zm divided by N0 நும் உடுக்காம் சிரியில்லை mass of the unit cell is equal to Zm by N0 இனி ஏன் ஓலியமும் ஓலியத்து இந்த ச்தானத்து இந்த உடுக்காம் A cube இந்த குடுக்காம் so density of the unit cell is equal to mass by volume is equal to Zm by N0 the whole divided by A cube gram per centimeter cube அதினே நம்க்கு எங்கன வரையாம் Uh, that is density is equal to Zm by a cube into n0 that much gram per centimeter cube where a is the a is the edge length of the unit cell which is expressed in centimeter centimeter lana a yode length to namal paraya any picometer lana ingil namak endu cheyanam thannirikkana value picometer lana ingil namak formula il cheriya variation undu adha density rho is equal to Zm by a cube into n0 into 10 raised to minus 30 ஏன்னும் density அனும் நாம் calculate செய்யின்னது அதே density அறியும் அ substance இந்தே total density சிரி நம்குடு question ஓக்காம் ஒரு problem செய்யாம் an element has a BCC structure with a cell job 288 pm the density of the element is 7.2 gram per centimeter cube how many atoms are present in 208 gram of the element question நான் நாய்ட வாய்ச்சும் ஓக்காம் அண்டு தந்திரிக்கு இந்த data வேக்கு இந்த இடிதி வேக்கு ஒரு சாய்டில் வலது பாத்து right sideலு தாழிக்குரு வரையிட்டு அவரைக்கு உள்ளிது அப்பரை அவரையுடை அப்பரை எழுதா எந்தக்கு data தன்னை நிடுதா நோக்கு cell edge தன்னிட்டும் cell edge இந்த length எத்திரையனது 288 pm அல்லை அப்பாதினே நமக்கு centimeterலே கண்வேட்டியாம் that is 288 pm cell edge தன்னிட்டும் எத்திரையனது 288 pm that is a அங்கினை அணங்கள் volume of the unit cell இந்தரிக்கும் a cube ஐரிக்கும் அதையது 288 pm இந்த cube that is 288 pm cube that is equal to 288 into 10 raise to minus 10 centimeter the whole cube because 1 picometer is equal to 10 raise to minus 10 centimeter 1 picometer என்ன பரிந்து 10 raise to minus 10 centimeter இது செய்யும் பத்திரைக் கிட்டிது 2.39 into 10 raise to minus 23 centimeter cube so you got volume now இப்போ நம்க்கு எந்து கிட்டி volume கிட்டிக்கிறின்று இன்னு எந்த வேண்டுது number of unit cell in this volume எத்திர unit cells இ வோலியத்தில் உண்டந்த கண்டத்தனாம் density of the element தன்னிட்டும்டு how many atoms are present in 208 gram of the element நான் question இப்பு வோலியும் கிட்டிகளின்னும் மாசத்திரே தன்னிருக்கிறது மாச 208 gram ஆனு அல்லே அப்பு வோலியம் is equal to mass by density you know density தன்னிட்டும்டு மாசம் தன்னிட்டும்டு 208 gram of the element இந்த வோலியம் எத்திரேயிருக்கிம் நம்மல கண்டுபிடிச்சிருக்கின்னது cube இந்தே ஓலியமான that means unit cell இந்தே ஓலியான் நம்மல கண்டுபிடிச்சி வேச்சிருக்கின்னது பட்டி 208 gram of the element இந்தே ஓலியம் எத்திரியேருக்கிம் என்ன கணாம் போதுது that is mass by density mass அத்திரியான 208 gram ஆனு தன்னிட்டும் குஸ்டியன்ல பின்ன density இந்த தன்னிட்டும் Blue 2.39 into 10 raise to minus 23 centimeter cube per unit cell அல்லை அது உண்டு number of unit cells in this volume is equal to 28.88 centimeter cube the whole divided by 2.39 into 10 raise to minus 23 centimeter cube எத்திரைக்கிட்டி 12.08 into 10 raise to 23 unit cells மனிச்சிலையும் உன்னுடி நம்னாம் அது எந்த கண்டுபிடிச்சது volume of the unit cell கண்டுபிடிச்சு 
അതിന് എഡ്ജ് ലെങ്ത് തന്നിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ വോളിയം ഓഫ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം എലമെൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഇൻ ദിസ് വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടി ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം എലമെൻറ്റിൻ്റെ വോളിയത്തിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് സെൽസ് കിട്ടി ആ ട്വൽവ് പോയിന്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ യൂണിറ്റ് സെൽസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് ബി സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ബി സി സി യൂണിറ്റ് സെൽ ആണെങ്കിൽ ബി സി സി യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ എത്ര പാർട്ടികൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു രണ്ട് പാർട്ടികൾസ് ഉണ്ടാവുക ദർ ഫോർ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആകെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാമിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് ടു പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പോയിന്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം എലമെൻറ്റ് തന്നു അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടെത്തി എങ്ങനെ മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അല്ലെ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം എലമെൻറ്റിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്തു ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം എലമെൻറ്റിൻ്റെ വോളിയത്തിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് നമുക്ക് കിട്ടി അതിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ യൂണിറ്റ് സെൽസിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ടു That is equal to 24.16 into 10 raise 23. Are clear? Add the question. This is a very important night lore problem. Silver forms CCP lattice. Question why is it not? It is not the data. Silver forms CCP lattice. Edge length of its unicell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver. Atomic mass of silver is 107.9 units. AMU. Let's do the problem. For a CCP lattice, number of silver atoms per unit cell, that is Z is equal to 4. And we can see that CCP means FCC. Edge length of the unit cell is A is equal to 408.6 picometer. 408.6 picometer. That is 408 into 10 raised to minus 12 meter. In this centimeter, 408.6 into 10 raised to minus 10 centimeter. Okay, what will be? Any molar mass of silver is A. 107.9 നോട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ഗ്രാം പെർ മോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലോ അത് നമ്മൾ വേറെ യൂണിറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പ്രോബ്ലം വരില്ല ഇത് വേറെ ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ വൺ നോട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ഇനി നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ദറ്റ് ഇസ് ഇസഡ് എം ബൈ എ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എൻ സീറോ ഒർ എൻ എ രണ്ടും പറയാറുണ്ട് എൻ എ എന്നോ എൻ സീറോ എന്നോ പറയാം അവ ഗഡ് നമ്പർ എന്താണ് ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് എത്ര പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ടു ആയിരിക്കും എഫ് സി സിയിൽ ഫോർ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ക്യൂബിൽ വൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മോളാർ മാസ് എ എഡ്ജ് ലെങ്ത് എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ ഗഡ് നമ്പർ ശരി നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഇസെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ വരും അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ എത്രയാണ് 107.9 നോട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ പിന്നെ എ എത്രയായിരുന്നു ഫോർ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുത്തു കാരണം എ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ആ വകാട്ടർ നമ്പർ പിന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്